நெருஞ்சிகளால் சாய்ந்துவிட்ட குறிஞ்சியே வெட்டில்களால் விழுந்துவிட்ட விளக்கே நீ அழிந்தாலும் உன் நினைவுகள் அழிவதில்லை ஏனென்றால் எழுகின்ற போது கதிர்போல் எழுந்தவன் நீ விழுகின்ற போது விதை போல் விழுந்தவன் நீ மூர்க்கரால் விழுந்துவிட்ட மூன்றாம் காந்தியே சாகாமல் வாழும் சரித்திரமே உனக்கு இத்திரை ஓவியத்தை சமர்ப்பணம் செய்கிறோம் மங்கள் சூத்திர வாபஸ் கரோ பாட்டம் கரோ சார் அடிச்சுட்டு போறது 
जाओ आओ। எல்லார் பொருளையும் மீட்டு வந்துட்டேன் அவசரப்படாம எல்லாரும் அவங்க பொருளை எடுத்துக்கோங்க சினிமா <laughs> நடுவோட்ல <laughs> 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 ஒழுங்க வீடு போய் சேருங்க எங்க வீடு ஒன்பதாம் நம்பர் வீடு தான் அதுக்குள்ள எப்படி போகணுங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் நீ பத்தாம் நம்பர் வீட்டுக்குள்ள போற ஒழுங்க வீடு போய் சேர மாட்டேன் கஷ்மலா காலங்காத்தால ஊட்டாண்ட வந்து பெல்ல அமைக்கினே இருக்கிய என்னமா ஓனா இந்த வீட்டுல ஒரு போர்ஷன் வாடகைக்கு விட போடணும் பேப்பர்ல போட்டுருந்தது அதா உள்ள வந்து இறத பார்க்கலமா கொடகுளி கூடு பாக்க வந்திருக்கேன் எஸ் இது புடி இது இந்த கலையை கொண்டு போய் அந்த காப்பரேஷன் கட்டிட கலாஞ்சிட்டு வா அப்பால பேசு புடி என்னமா அது வீடு பாக்க வந்தவங்க கிட்ட வேலை வாங்குறீ நீ சரி நான் கலாஞ்சிக்கிற யாரத்து கல்பனை போ ஐயமே வா வேணா நில்லு அண்ணா நகர் வரதுக்கு ஆட்டோ கார்ல 50 ரூபாய் எழுதிட்டேன் குட்டு வந்த கலிச்ச நில்ல இக்கேடு போ வீட்டுக்குள்ள வேற ஏதாவது கேடு கட்ட இருக்கு அவங்களையும் துப்பு சொல்லு மொத்தமா எடுத்து போறேன் இல்ல இது போடு போ வீட்ல எல்லாம் என்ன தான ஐயோ என்ன பண்ணாலங்க உங்களுக்கு வீட்ல இந்த நாத்த நாரது இந்த கலிச்ச புடி ம் இப்போ உள்ள போலமா இல்ல உன் பேர் என்ன சக்கரவர்த்தி ராணி ஏத்திக்கு வரலையா நான் கல்யாணம் ஆகாத சக்கரவர்த்தி அப்ப இந்த ஊடு உனக்கு வாழ கேடையா ஏ கண்ணால ஆன ஆம்பளையா இருக்கணும் இல்ல கண்ணால ஆகாத பொம்மனாட்டியா இருக்கணும் அவங்களே தான் எஜமானி அம்மா இந்த ஊடு உடுவாங்க உங்க எஜமானி அம்மா என்ன அலியா யோ அலியும் இல்ல எலியும் இல்ல அவங்க இது எங்க அம்மா கண்டிதன் எங்க உங்க எஜமானி அம்மா கூடு பேசி பாக்குறேன் ஒருவேளை என் முகத்தை பார்த்த உடனே மனசு மாறி அவங்க கண்டி ஜன கை விடலாம் அவங்க டவுனுக்கு போயிருக்காங்க வரதுக்கு நேரம் ஆகும் நீ அப்பால வா குட குட குஞ்ச நில்லு வந்தது வந்துட்டேன் பாடகிக்கு விடுற போஷன பாத்துட்டு போயிரேன் சரி வா உள்ள வந்து ஒரு வாட்டி கண்டுக்கணும் போ வா வேலக்கார பெண்ணே நான் சொன்னா நீ நம்ப மாட்டேன் இந்த கட்டிலும் மெத்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு நீ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு நீ இங்க தான் தூங்குறியா என்னடா நீ இந்த வீட்ல தான் தங்குறியான்னு கேட்டேன் ஆ எல்லாமே என் மனசுக்கு திருப்தியா நடந்துட்டு வருது அதே மாதிரி இந்த போஷனும் எனக்கு வாடகைக்கு கிடைச்சிருச்சுனா ஒரு வழி அசட்டில் ஆயிடுவேன் செட்டில் பெண்ணே உங்க முதலாளி அம்மா எப்ப வருவாங்க எந்த நிமிட்டம் வருவாங்க பெண்ணே இந்த பெட்ரூமுக்கு எவ்வளவு வாடகை உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா மாசம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடக்கூலி பத்து மாசம் அட்வான்ஸ் ஒன் தௌசண்ட் நியாயமான வாடகை வந்துட்டாங்க ஒழுக்கமான தம்பதிகளுக்கும் தனியா வாழும் பெண்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த அறைய வாடகைக்கு விட முடியும் தொந்தரவு பண்ணாம தயவு செஞ்சு போயிடுங்க திடீர் கல்யாணம் பண்ணிக்க என் ஜாதகத்துல யோகம் இல்ல மனசு இறங்கி என் விஷயத்த மறுபரிசீலனை செய்யக்கூடாதா பிரம்மச்சாரிகளை பொறுத்த வரைக்கும் மறுபரிசீலனை கிடமே இல்ல நான் சொன்னா சொன்னதுதான் இதோ பாருங்க ஆம்பளைங்கள்ல ஒன்னு ரெண்டு பேர் அப்படி இப்படி இருப்பாங்க ஆனா ஒட்டு மொத்தமா எல்லா ஆம்பளைங்களையும் நீங்க கேவலமா நினைக்க கூடாது 
நாங்க எல்லா விதத்திலையும் பொம்பளைங்களுக்கு உதவியா இருப்போம் ஆண் துணையோட வெளியே போனீங்கன்னா காலி பயலுக்கு சைட் அடிக்க மாட்டானுங்க இடி மன்னர்கள் தொல்லை இருக்காது குறிப்பா ராத்திரி நேரத்துல எங்க உதவி உங்களுக்கு ரொம்ப தேவைப்படும் ஆம்பளைங்க வீட்டுல இருந்தா நீங்க துருட மயம் இல்லாம நிம்மதியா தூங்கலாமே அத சொன்ன மாதிரி வாலிபன் உங்க கூட இருந்தா உங்க கையில ஒரு ரெட்டை கூழல் துப்பாக்கி இருக்கிற மாதிரி இந்த நேரத்துல உங்களுக்கு நான் இன்னொரு கேரண்டியும் கொடுத்துறேன் மற்றவங்களை மாதிரி நாய் குட்டி பூனை குட்டி கிளி குஞ்சு மைனா குஞ்சு இந்த மாதிரி ஐட்டங்களை வளர்க்குற பழக்கம் எனக்கு கிடையாது மொத்தத்தில் என்கிட்ட குட்டியோ குஞ்சோ கிடையாது தயவு செஞ்சு என்ன ஏத்துக்கோங்க நீங்க தலை இருந்தாலும் சரி என் முடிவு நான் மாத்தி போறதில்ல இவ்வளவு பெரிய பட்டணத்துல உங்களுக்கு வீடா கிடைக்காது வேற இடத்துல ட்ரை பண்ணுங்க பிளீஸ் வேக் அட் பிளேஸ் ஹலோ பானுஹியா நான் ஸ்டேட் பேங்க் மேனேஜர் பேசுறேன் உங்க அண்ணன் உங்க வீட்டு பேர்ல வாங்கின கடனுக்கு தவணையும் கட்டல வட்டி பணமும் கட்டல அவகாசம் <laughs> பட் ஒன் திங் என்ன வாடகை ஆயிரம் ரூபாய் தான் அட்வான்ஸ் தொகை பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் தரணும் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் ஹவர் மிஸ் சக்கரவர்த்தி ஃபைன் சார் டியூட்டியில் ஜாயின் பண்ண வந்திருக்கேன் வெரி குட் போலீஸ் ட்ரைனிங் காலேஜில் நான் உனக்கு வைஸ் பிரின்ஸிபாலாக இருந்தேன் இப்போ என்கிட்டே டியூட்டியில் சேர்றேன் கங்கிராட்ஸ் தேங்க்யூ சார் நாளையிலிருந்து யூனிஃபார்மில் வர வேண்டாம் மஃப்டியில் வந்தால் போதும் பிகாஸ் வி ஆர் சிஐடி ஆஃபீஸர்ஸ் எஸ் சார் சார் வாங்கம்மா என்ன வேணா லேட்டஸ்ட் அரைவல் ஏதாவது வந்திருக்கா லேட்டஸ்ட் அரைவல் அது என்ன ட்ரெயினா பிளைனா ட்ரெயின் இல்ல பிளைன் இல்ல புது பட கேசட் வந்திருக்கான் கேட்டேன் ஓ அதுவா மேல போ கிடைக்கும் புது செல்ல என் பையன் பாத்துக்கறான் பழச மட்டும் நான் பாத்துக்கறேன் உங்க வயசு கேட்ட உத்தியோகம் கீப் இட் அப் ஆ அடேங்க அப்பா உனக்கு ரொம்ப நேரம் பை வணக்கம்ங்க வணக்கம்ங்க மங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும்ங்க புதுப்பட கேசட் என்னென்ன இருக்கு மலர்ந்த மொட்டு மலராத மொட்டு மலர போற மொட்டு எல்லா கேசட்டும் இருக்குதுங்க மலர்ந்து மலராத பாதி மொட்டு இருக்கா பாதி மொட்டா நான் கேள்விப்பட்டது இல்லையே அந்த பேர்ல அப்படி ஒரு படம் வந்திருக்கு அதனால என்ன ஆர்டர் பண்ணி அடுத்த வாரம் வாங்கி தரேன் இப்ப இருக்கிற கேசட்ல ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்துட்டு போங்க சரி மலர்ந்த மொட்டு கேசட்டு மூணு காப்பி கொடுங்க ஒரு கேசட்டுக்கு ஒரு நாளைக்கு பத்து ரூபாய் வாடகை மூணு கேசட்டுக்கு முப்பது ரூபாய் கேசட்டு கொடுங்க பில்ல போடுங்க அஜிஜோ புது மெம்பர்னா ஐநூறு ரூபாய் அட்வான்ஸ் கட்டணும் சொல்ல மறந்துட்டேன் அவ்வளவு பணம் இப்ப கைவச இல்லையே பரவாயில்ல நீங்க உங்க அட்ரஸ் சொல்லுங்க நான் நேர்லயே வந்து அட்வான்ஸ் வாங்கிக்கிறேன் அப்படியா அப்ப ரெண்டு நாள் லீவ் போட்டு வாங்க ரெண்டு நாள் நீங்க மூணு நாள் லீவ் போட்டு வரேன் அட்ரஸ் சொல்லுங்க ஜெகன் மோகினி நெக்ஸ்ட் நம்பர் 10 விட்டலாச்சாரியா ரோடு இரண்டாவது குறுக்கு தெரு சென்னை ஒண்ணா ரெண்டா சென்னை இல்லங்க ஹைதராபாத் ஒண்ணு ஹைதராபாத்டா புது கேசட்ட ஓசில போடிமெண்ட் போயிட்டால குறுக்கு தெரு மோகினி மிஸ் உங்க <laughs> இது உங்க ரூமா ம் அதான் ஏறும் அப்படினா இந்த ரூம் கொஞ்சம் திறந்து காட்டுங்க நான் எழுதி இருக்கிற ரூமை விட இது பெருசா இருந்துச்சுனா நான் இங்கே தங்கிறேன் ஒருத்தர் ஒருத்தர் துணையா இருந்துக்கலாம் 
இந்த ரூம் யாருக்கும் வாடகைக்கு விடுறது அபிப்பிராயம் இல்ல அது தொடர்ந்து பாக்கவும் அனுமதி இல்ல யாருக்கு அனுமதி இல்லையா இந்த ரூமுக்குள்ள அப்படி என்ன ரகசியம் இருக்கு சிஐடி மாதிரி துருவி துருவி கேள்வி கேட்காம உங்க ரூம்ல போய் செட்டில் ஆவங்க அது அது சரி நீங்க நல்ல மூட்ல இருக்கும்போது வந்து தெரிஞ்சுக்கிறேன் என்ன இன்னைக்கு ஒரு நாள் டின்னருக்கு என் கூட ஹோட்டலுக்கு வரீங்களா நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒண்ணு சரியான அறிமுகம் கூட ஆகல அதுக்குள்ள என்ன ஹோட்டலுக்கு கூப்பிடுறீங்களே உங்க மனசுக்குள்ள என்ன பத்தி என்ன நினைப்பு பாத்தீங்களா பாத்தீங்களா அவசரப்பட்டு என்ன பத்தி தப்பா இட போட்டீங்களே நீங்க இந்த வீட்டு ஓனர் நான் உங்க குடுத்தனக்கற நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு இது ஏற்பட வேண்டாமா எது ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுக்கு இந்த டின்னர் முதற்படியா இருக்கட்டும் நினைச்சேன் ஓஹோ அப்ப சாரோட இரண்டாவது படி என்னவா இருக்கும் எனக்கு நீங்க என்ன டின்னர் கூப்பிடுவீங்கன்னு காத்துட்டு இருக்கறதா ஓகே நாளைக்கு நீங்க என்னோட டின்னர் சாப்பிரதா இருந்தா இன்னைக்கு உங்க இன்விடேஷன் ஏத்துக்கறேன் அக்ரீட் லெட்ஸ் கோ கீழே வெயிட் பண்ணுங்க நான் டிரஸ் பண்ணிட்டு வந்தேன் என்ன <laughs> 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 நம்பர் 1 ஐயோக்கே ராஸ்கல் என்னங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தமிழ்ல ரொம்ப தெளிவா பேசுனீங்க இப்போ அதல இங்கிலீஷ் கலந்து கனபலாம் திட்டுறீங்க ஐ அம் சாரி நான் உங்களை திட்டல உங்க வலது பக்கம் திரும்பி பாருங்க நான் யாரை திட்டேன்னு உங்களுக்கு புரியும் யாரோ ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு இருக்காரு அவரே திட்டுனீங்க அவنه திட்டல அவன் வேலை பார்க்கிற போலீஸ் டிபார்ட்மென்ட் போலீஸ் டிபார்ட்மென்ட் மேல உங்களுக்கு ஏன் இவ்ளோ வெறுப்பு பின்னங்க குற்றவாளிகளோட கை குலுக்குவானுங்க நேரபராதி கையில வேலங்க மாட்டுவாங்க காலையில வந்தீங்க வீடு வாடகைக்கு வேணும் கேட்டீங்க நீங்க யார் என்னன்னு விசாரிக்காம நான் அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டேன் நீங்க யாரு என்ன உத்தியோகம் பாக்குறீங்க நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா தெரிஞ்சுக்கலாமே நான் வந்து ஓபி ஐஓபில வேலை செய்றேன் ஐஓபினா இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் அதுல நான் மேனேஜரா இருக்கேன் மெட்ராஸ் அந்த பேங்க்க்கு ஏகப்பட்ட பிரான்चेस இருக்கு நீங்க எந்த பிரான்ச்ல வேலை பாக்குறீங்க பிரான்ச் அரே ஆலமரம் வந்தாலும் <laughs> வெளியே வரைக்கும் வராமலும் போகலாம் வராமலும் போகலாமா எங்க நிக்கிறீங்க மாடிப்படியில எதுக்காக கேக்குறீங்க இதெல்லாம் சத்தம் போட்டு பேசுற விஷயம் இல்ல பக்கத்துல வாங்க காதோடு காதா சொல்றேன் எனக்கு புரியுது பவர் கட்ட பயன்படுத்திய மேல எங்கேயாவது கை வச்சேன் கட்டி ஊரு கூட்டிடுவேன் ஐயோ அப்படியெல்லாம் எதுவும் செஞ்சிடாதீங்க நான் அதுக்காக கூப்பிடல எதுக்காக இருட்டில் நிக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குங்க பயப்படாதீங்க வீட்டுல மெழுகு வச்சு ஸ்டாண்ட் இருக்கு கரண்ட் வர வரைக்கும் அதை ஏத்தி வைக்கலாம் சீக்கிர ஏத்துங்க இருட்டல உடம்ப எல்லாம் கூப்பிட்டு வேர்க்குது அந்த ஸ்டாண்ட் மேல என் பெட்ரூம்ல இருக்கு நீங்க போய் எடுத்துட்டு வாங்க என்ன இது இன்னி காலையில தான் உங்க வீடு கூடி வந்த திடீர்னு என்ன கூப்பிடு மாடி ஏற சொல்றீங்க இந்த குங்கு இருட்டல நான் கண்ணு தெரியாம எது மேலயாவது மோதிர போறேன் ஒண்ணு செய்ங்க நீங்களே மாடிக்கு போய் அத எடுத்து வந்திருக்க நான் மாடி போக மாட்டேன் கற்பாங்குச்சி நிறைய இருக்கு தைரியம் புருஷ லட்சணம் நீங்களே போங்க ப்ளீஸ் பகையா மாட்டிட்டேன் மேல இங்கலயே தடக்கிட்டு போய் எடுத்து வந்தறேன் கையும் 
முன்னாடியா பின்னாடியா முன்னாடி என்னங்க இது ஒரு பக்கம் தடவனா சொர சொரன்னு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் தடவனா வழி வழினு இருக்கு இது கதவா செவிரா கொஞ்சம்ட்டு <laughs> அப்பா ஒரு வழியா மெழுகு ஒத்தி ஏத்தியாச்சு இந்த சேனல் எப்படி ஜொலிக்குது அவளும் தங்கமா இல்ல தங்கமலம் பூசுற வெள்ளி ஸ்டாண்ட் எங்க வாங்குனீங்க இது விலைக்கு வாங்கினதில்ல ஒரு பாதிரார் எங்க அப்பாவுக்கு பரிசா கொடுத்தது அவரோட நினைவா எங்க அப்பா இது ஒரு புனிதமான பொருளா சாகர வரைக்கும் பாதுகாத்து வந்தாரு இப்ப எங்க அப்பா ஞாபகமா நான் இதை பத்திரமா வச்சிருக்கேன் மறுபடியும் கரண்ட் கட்டாச்சுன்னா நான் தான் மாட்டிப்பேன் இந்த சக்கரவர்த்தி ஹலோ ஹலோ சக்கரவர்த்தி தேங்க்யூ சார் நேத்து காலையில நம்பர் பத்து சாந்தி காலனிக்கு நீ போயிருந்திருக்க எதுக்காக போயிருந்தேன் நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா அந்த வீட்டில் ஒரு போர்ஷன் வாடகைக்கு விடப்படும்னு விளம்பரம் வந்திருந்தது அது விஷயமா போனேன் வீடு கிடைச்சதா கிடைச்சது சார் இப்போ நான் அங்கே தான் தங்கியிருக்கேன் நேற்று ராத்திரியே அந்த பெண்ணை ஹோட்டல் பேரடைத்து கூட்டிகிட்டு போயிருக்கிறேன் போர் செலவில் அவளுக்கு விருந்து கொடுத்துருக்குறேன் நம்ம கரெக்ட் கரெக்ட் சார் முன்ன பின்ன அறிமுகம் இல்லாத ஒரு பெண்ணுக்கு விருந்து கொடுத்துருக்குறேன் இந்த திடீர் நெருக்கத்துக்கு என்ன காரணம் குறிப்பிட்டு சொல்கிற மாதிரி ஒரு காரணமும் இல்லை சும்மா ஒரு நட்புக்காக ஒரு போலீஸ் அதிகாரிக்கு ஒரு கொலைகாரியுடைய நட்பு தேவதானுடைய மாற்றாந்தாய்க்கு பிறந்த அண்ணனை சுட்டு கொண்டுட்டா விசாரிச்ச அதிகாரி அந்த பத்தாம் நம்பர் வீட்டை சுத்தி இருக்கிற குடுத்தனக்காரங்கள் எல்லாம் தீர விசாரிச்சிருக்காரு குறிப்பா ஒன்பதாம் நம்பர் வீட்டில் இருக்கிற எத்தராஜ் என்பவர் இந்த கொலை சம்பந்தமா நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காரு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ நான் படிக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றாம் வருடம் ஜூன் மாதம் முப்பதாம் தேதி அன்று ராத்திரி பத்து மணிக்கு எத்திராஜ் என்ற நானும் என் வளர்ந்து வளர் சின்னப்பாவும் எங்களது வீடியோ கடையை மூடிவிட்டு வழக்கம் போல் சாந்தி காலனிக்கு நடந்து போய் கொண்டிருந்தோம் சித்தப்பா இந்தியா டுடே ரொம்ப கெட்டு போச்சு நேற்று இண்டியா நல்லா இருந்தது கிண்டல் தானே வேண்டாங்கிறது நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு வரி கட்டுறோம் என்ன செய்யறது போவோம் <laughs> கொட்டுதே <laughs> 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 போட்டு 
குண்டு பட்டா சட்டையில தொலை போட்டுக்குமே நல்லா தானே இருக்கு ஆனா துப்பாக்கி சத்தம் கேட்டுச்சுடா ஆமாங்க துப்பாக்கி சத்தம் கேட்டுதான் நாங்களும் ஓடி வந்தோம் வீட்டில் <laughs> 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 அந்த வீட்டினுடைய கொல்லப்புறத்தில் போலீஸ் அதிகாரிங்க மூணு பொய்ப்பல்ல கண்டெடுத்தாங்க அந்த மூணு பொய்ப்பல்லையும் பானுடைய அண்ணன் பூபதிக்காக நான் தான் கட்டி கொடுத்தேன்னு ஒரு பல் டாக்டர் போலீஸ் அதிகாரிகிட்ட உறுதிப்படுத்தி இருக்கார் மறுநாள் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு தான் பானு அவ வீட்டுக்கு வந்தார் கொலை நடந்த நேரத்தில் நீ எங்க இருந்தேன்னு போலீஸ்காரன் கேட்டாங்க அதுக்கு அவ சாதுரியமா ஒரு பதில் சொன்னான் அவ என்ன சொன்னா தெரியுமா அன்னைக்கு வைகுண்ட ஏகாதசி சாமி தரிசனம் பண்றதுக்காக சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கே கோயிலுக்கு போயிட்டேன் ஏகப்பட்ட கூட்டம் பன்னெண்டு மணிக்கு தான் சொர்க்கவாசலை திறந்தாங்க சாமியை தரிசனம் பண்ணிட்டு திரும்ப வீட்டுக்கு வரும்போது பொழுதே விடிஞ்சு போச்சுன்னு சொன்னா கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு மணி நேரம் கோவில தரிசனத்துக்காக கியூவில் நின்னேன்னு சொன்னா ஆனா அதை நிரூபிக்க அவளால ஒரு சாட்சி கூட காட்ட முடியல பின்னே சார் அவளை ஜெயிலில் தெரியாம வெளியே விட்டு வச்சிருக்கீங்க உடனே அவளை கைது செய்து கோர்ட்ல ஆஜர்படுத்தணும் நீதிபதியோட அனுமதியோட விசாரணைக்காக ஒரு வாரம் அவளை போலீஸ் காவலில் வச்சிருந்தோம் எப்படி அவள் அண்ணனுடைய சடலத்தை கைப்பற்றணுன்றதுக்காக அவளை துருவி துருவி சாமர்த்தியமா விசாரிச்சோம் நடவடிக்கை <laughs> நீ ஒரு போலீஸ் அதிகாரி தெரிஞ்சும் அவ வீட்டில் உனக்கு தங்க இடம் கொடுத்திருக்கா இட்ஸ் அ ஷாக் டு மீ சார் நான் போலீஸ் இலாக்காவை சேர்ந்தவன் அவளுக்கு தெரியாது இல்லை நீ யாருன்னு அவகிட்ட சொன்னேன் பேங்க் அதிகாரின்னு சொன்னேன் ஏன் அப்படி சொன்னேன் பேச்சுவாக்கில் போலீஸ் இலாக்காவை கடுமையாக விமர்சனம் செஞ்சான் அவளுடைய கால்புணர்ச்சிக்கு என்ன காரணம் தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு நான் யாருங்கிற உண்மையை அவளுக்கு சொல்லான்னு இருந்தேன் அதனால தான் தற்காலிகமாக அப்படி ஒரு பையன் சொன்னேன் பானுவோட கடந்த கால வாழ்க்கையை பற்றி தெரிஞ்சுக்காம அவ வீட்டுக்கு வாடகைக்கு போனது தப்பு தான் இன்னைக்கே வேற வீட்டுக்கு என் ஜாகையை மாற்றிக்கிறேன் அவசரப்படாதே உலகாரி ஒருத்தி வீட்டுக்கு போலீஸ் அதிகாரி குடி போறது அவ்வளவு சுலபம் இல்லை நமக்கு சந்தர்ப்பவசமா அது கிடைச்சிருக்கு நிச்சயமா அவதா அண்ணனை கூட செய்திருக்கிறா ஆனா தனக்கு நெருக்கமான ஒருத்தர் உதவியோட தான் அந்த சடலத்தை நம்ம கையில கிடைக்காம அப்புறப்படுத்தி இருக்கிறார் அந்த நபர் யாரு பூபதியுடைய உடல் எங்க புதைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ரெண்டு கேள்விகளுக்கு சரியான விட நம்ம கைக்கு கிடைச்சிட்டா அடுத்த நிமிஷமே பானுடைய கைகளில் விலங்க நம்மளால மாட்டிட முடியும் நீ பானு வீட்டிலேயே தங்குற அவளுக்கு தெரியாம அவளை துப்பறிஞ்சு நமக்கு தேவையான தடைகளை கண்டுபிடிக்கிற போயிருக்கேன் <laughs> வியாதியா <laughs> 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 
முக்கியமான கேசட்டுகள் தேவைப்படுது அத வச்ச இடம் எனக்கு தான் தெரியும் நான் தான் எடுக்கணும் கொஞ்சம் விலகு கிடைச்சிருச்சு விளம்பர <laughs> 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 அவளை தொட்டு பாக்குறதுனா கொரியாவுக்குள்ள போகணும் அதுக்கு ஏது நம்மகிட்ட வசதி அவ தொப்புல இங்கேயே தொட்டு பாத்துறேன் தொப்புலன்ற சைனா பேப்பரு ஆயில் பிரிண்ட் அப்படித்தான் இருக்கும் அப்பா நெளிய நெளிய தடைகிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்குது ஐயோயோ என்ன தொப்புலையாது அரைச்சு கையடு சின்னப்பா ஏண்டா கோச்சுக்கிற எனக்கு இன்னொரு ஆசை வந்துருச்சுரா இந்த வயசுல உனக்கு என்ன ஆசை அவ முகத்தையும் ஒரு தடவை தடவி பாக்கணும் அந்த விளம்பர போஸ்டர் கொஞ்சம் வெளியேடு எடுக்க முடியாது சித்தப்பா போஸ்டர் பசிய தடவி செவத்துல ஒட்டிருக்கேன் அட பாவி கோந்த ஒட்டி போஸ்டர் கெடுத்துட்டியடா என்கிட்ட கொடுத்தா ஆணி அடிச்சு தொங்க விட்டு பண்ணு கல்யாண வயசுல இப்படி ஒரு அழகான பையனை வச்சுட்டு உனக்கு ஒரு ஆசையா யார் அழகான பையன் நீ கண்ணாடியில முகத்தையே பாக்குறது இல்லையா சித்தப்பா அது பதிலும் ஆசை வரும் நீ அதையும் தாண்டிட்டி சர்வதேச பூட்டுகளுக்கும் இவ்விடத்தில் சாவிகள் கிடைக்கும் மர்ம ரூம முதல்ல பார்ப்போம் ஐயோ ஏமாதிரிச்சேன் ஒரே கபு வாடகைக்குற <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு நான் பிறந்தேன் பூபதி தாயில்லாத பிள்ளைங்கிறதுனால எங்க அம்மா அவன் மேல அலாதி பிரியம் வச்சிருந்தாங்க நானும் அவனை கூட பிறந்த அண்ணனா நினைச்சு பாசத்தோட பழகினேன் ஆனா எங்க அண்ணன் என்னையும் எங்க அம்மாவையும் விதர்ப்பமா நினைச்சு விரோதிகளை மாதிரி பார்த்தான் எனக்கு பதினஞ்சு வயசு இருக்கும்போது எங்க அம்மா கால மரணம் அடைஞ்சிட்டாங்க எங்க அப்பா இராணுவத்துல இருந்து கட்டாய ஓய் வாங்கிட்டு எங்களோடவே வந்து தங்கிட்டாரு முத்தி போன புத்துநோய் மாதிரி பூபதி கட்ட நடவடிக்கைகளின் உச்சகட்டத்துக்கே போயிட்டா 
மனம் நொந்து போன எங்க அப்பா ஒரு காலகட்டத்துல அவனை தான் பிள்ளை இல்லைன்னு கை கழுவிட்டாரு பிற்காலத்துல எனக்கு ஒரு பிடிமானம் வேணுங்கிற நினைப்புல எனக்கு தெரியாம இந்த வீட்டை எங்க அப்பா என் பேர்ல எழுதி வச்சிட்டாரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்க அப்பா இருந்துட்டாரு வீடு என் பேர்ல இருக்குங்கிற விவரம் தெரிஞ்ச உடனே எங்க அண்ணன் பூபதி இந்த வீட்டை தம் பேர்ல மாத்தி கொடுங்க என்ன பல தரம் வற்புறுத்தினான் ஒழுக்கம் கிட்ட வாழ்க்கையை விட்டுட்டு நிரந்தரமா ஒரு உத்தியோகத்துல உட்காரு நானே உனக்கு ஒரு நல்ல பொண்ணை தேடி பிடிச்சி கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் இந்த வீட்டையும் உன் பேர்ல எழுதி வச்சுட்டு நான் எங்கேயாவது போய் நேர்மையை ஒழிச்சு பொழிச்சுக்கிறேன்னு எவ்வளவோ எடுத்து சொன்னேன் அவன் என்ன நம்பல எனக்கு யாரோ கள்ளக்காதல் நெருக்கிறதாகவும் அதனாலதான் நான் சாக்கு போக்கு சொல்லி தட்டி கழிக்கிறதாகவும் குடிச்சிட்டு வந்து என் கூட அடிக்கடி சண்டை போடுவான் சில சமயம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க பஞ்சாயத்துக்கு வருவாங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு ரெண்டு மூணு தடவை போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் போயிருக்கோம் திடீர்னு ஒரு நாள் எங்க அண்ணனை நானே சுட்டு கொண்டுட்டு என்ன போலீஸ்காரங்க நாராஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆனா உங்களால என் மேல கோர்ட்ல குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்ய முடியல பூபதியை நான் சுட்டு கொண்டுட்டு போலீஸ்காரங்க சொன்னாங்க ஆனா அதை நிரூபிக்கிறதுக்கு அவனோட பிரேதம் வேணுமே என்னைக்கு உங்க அண்ணனோட டெட் பாடியை போலீஸ்காரங்க கைப்பற்றாங்களோ அன்னைக்கு நீங்க கைதாகலாம் அப்படிதானே அத்தைக்கு மேசம் அழைக்கட்டும் அப்புறம் பாக்கலாம் அப்பா சித்தப்பா தூக்கு மாத்திரையை போட்டுட்டு பேக் ரவுண்ட் பேசி கூட தூங்கிட்டு இருக்கான் இந்த கேசட்ல அகில உலக கவர்ச்சி சீன்கள் அத்தனை இருக்கு இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் மொத்தமா பாத்திர வேண்டியதாப்பா அகில உலக கவர்ச்சி கண்டிகளே குறைஞ்ச ட்ரெஸ்ல நெஞ்ச நிமிந்து வாங்க உருவிட்டானே தரக்கூடியதா இருந்தா என்ன <laughs> குடுங்க <laughs> 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 உங்க கையில இருக்கிற இஸ்திரி பெட்டியை கொடுங்க எது கேக்குறீங்க தேக்கிறதுக்கு எது தேக்கிறதுக்கு உங்க ஊருப்படியே தேக்கிறதுக்கு என்னங்க இது நீங்க ஒரு ஆம்பள ஒரு பொம்பளை துணியை போய் தேக்குறேன்னு சொல்றீங்களே யாராவது பார்த்தா அசிங்கமா இருக்கும் அதுக்காக தான் கதவை சாத்திட்டு வந்துட்டேன் ஐயோ வேணாங்க நீங்க தேக்குறது பார்த்தா எனக்கு என்ன மாதிரி இருக்கு ஐயோ என்னங்க இது என் ஜட்டில இருந்து சகல துணி மணிகளையும் தோச்சு கொடுத்துருக்கீங்க அது கை மாற உங்க துணிகளை தேச்சு கொடுக்குறேன் பெட்டி கொடுங்க நான் உங்க கிட்ட எந்த கை மாற எதிர்பார்க்கல நானே தேச்சுக்கறேன் பேசாம உங்க ரூமுக்கு போங்க நீங்க என்ன சொன்னாலும் சரி உங்க உருப்படிகளை தேய்ச்சு கொடுக்காம இந்த இடத்து விட்டு நகர மாட்டேன் அடம் பிடிக்காம அந்த அயன் பாக்ஸ் என் கையில கொடுங்க ஏன் இப்படி அடம் பிடிக்கிறீங்க புடிங்க தேங்க்யூ நீங்க போயிட்டு வாங்க என்னது எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் ஒரே மடி பிடிப்பா இருக்கு எங்க பொட்டி வைக்கிறது எப்படி தைக்கிறது சரி ஆண்டவன் மேல பாரத்தை போட்டு தைக்க ஆரம்பிப்போம் தேக்கிறது அங்க அங்க பொட்டி வச்சு சூடு ரொம்ப ஏத்திரியா 
Violet. It's my favorite color. Uh, one minute. Uh, Tyler room lopi. Or report pata. Okay. Banu, ulla lopi patu nimcha ch. Oru gown trial pa karthi ki bruna arma. Come out. Aasi pada di cheke. Idala pumbalengu samacharu. Front le, back le, fitting kar star kar pa kavena. Amma ma, pumbalengu ko munnaadi kannaadi kar chura kudade. Pinnaadi irkar paadra santhe arvari ko patu kite arpanga. Kuch sunna arpinla. Aha ha ha. Enna arkar kige. Jipu pordi. Na pordi ne. Oh, yeh top pordi jipu pordi. Amlengu ko lam bottom, umul ko top ay. புது ஜிப் டைட்டா இருக்கு புஜாலா என்னங்க இது சினிமாக்கு போலாம் போய் சொல்லி ஹோட்டல் கூட்டிட்டு வந்துட்டீங்களே எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு எனக்கு பசியா இருக்கு பசியா இருந்தா பொறையும் டீயும் சாப்பிடுங்க அடங்கிடும் சீ லோ கிளாஸ் எனக்கு வயித்து பசி இல்ல வாரிவு பசி இப்ப நான் அசுர வேகத்தில் இருக்கறேன் தெரியாதனமா வீடியோ ஒரு கசம் சாசியنا பார்த்துட்டேன் அந்த படத்துல பார்த்த காட்சிய இப்ப நான் உன்னை வெச்சு ஒத்திய பார்க்க போறேன் யூ கம் ஆன் விடுங்க இப்படி பேச உங்களுக்கு வெட்டமா இல்ல இல்லவே இல்ல उपलब्धा <laughs> उड़े <laughs> मोदी அப்புறம் நடக்க முடிஞ்சா அசம்பிளி வரைக்கும் போகலாம் ஆ ம் வாப்பா சந்தேகமே இல்ல ஜவுளி கடையில பானு ஓட நீ பார்த்த ஆளு தான் அவருடைய காதல ஒரு வெளிநாட்டு கடத்தல் பிசினஸ் பூபதி கையில ஒப்படைச்சிருந்தேன் அவன் கழுத்துல ஒரு டாலர் செயின் போட்டுるபான் அந்த டாலருக்குள்ள ஒரு ரகசிய நம்பர் இருக்கு அந்த டாலர பாத்திக்கிட்ட ஒப்படைச்சாதான் நமக்கு சேர வேண்டிய கடத்தல் பொருள் நம்ம கைக்கு கிடைக்கும் ஊபதி அந்த பாத்திய சந்திச்சி பிசினஸ் முடிக்கிறதுக்குள்ள அவன் தங்கச்சி அவங்க அதைய முடிச்சிட்டா உனத்தை எங்கயோ கொண்டு போய் புதைச்சிட்டா காதலிய உயிரோட பார்க்கணும்னா ஊபதியோட பொணத்தை நம்ம கையில ஒப்படைக்கணும்னு அந்த காதலனுக்கு நாம புரிய வைக்கணும் உன் பேர் என்ன மேன் என்ன இந்த மேன் கிண்ணல மரியாதை குறைவா கூப்பிடாதீங்க எனக்கு பிடிக்காது நான் பிரபல வீடியோ கேமராமேன் ஒரு நாளைக்கு 1000 2000 சம்பாதிக்கறேன் சார் சம்பாதிச்சு அவ கிட்ட விட்டுருவ மரியாதையா பேரை சொல்ற ராஸ்கல் என்னது சொல்லுடா ராஸ்கலா இரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மந்திரி கிட்ட சொல்லி உன் உடுப்பு தொப்பி எல்லாம் புடிங்கிட்டு அரணா கை தோட ஓட விடுறேன் ஷட் அப் லெடி ஃபூல் இதே மந்திரி கிட்ட சொல்றேன் உனக்கு அரணா கை இருந்தா டேய் நீ எவங்க கிட்ட வேணாலும் போய் சொல்றா இப்ப மரியாதையா உன் பேரை சொல்லல உன்ன வவ்வால் மாதிரி தலையில கட்டி தொங்க விட்டுறேன் ஜாக்கிரத ஐயோ தொங்க விட்டாதீங்க சார் என் பேரை சொல்லிடுறேன் சின்னப்பா அப்படி வாடா வழிக்கு வணக்கம் சார் வாயா பபுல் நாயுடு தபால் கொண்டு வந்திருக்கியா அகல்லோ ஒண்ணு இல்ல சார் என் பொண்ண மூட்டுறும் போகலாம் வந்திருக்கேன் சார் யாரையா உன் பொண்ண அத குஞ்சு கரஞ்சா கருப்பு புளி போட்ட மஞ்ச போடல அதுதான் சார் என் பொண்ணு அத போய் கிராட்டிங் நான் சீ பார்சல் பண்ணிட்டு வந்து இங்க கொண்டாந்து போட்டுக்கிங்களா அத நெருக்கமா குஞ்சு கரானே திரு திருனு திருட்டு மூ முடிச்சிக்கினே அவன் தான் அவள கட்டிட்டு போறான் என்ன உங்க நைனா வருங்கால மாப்ளை அவே வேணும் பேசறாரு इंडिया टुडे ले कला चार रंबा केटे पोच सु सुमार के अंदर पांच मुट्ठी इतने सुमार के चलो इंस्पेक्टर सार ये मानो मरवाड़ी ये कापा तिंगे इन द वोरवाटी मन्नी चिपटींगे इनमें इधर मारी नारक काम है दाम पास तक रहे ओके रिंडे बेरिंग वांगे इवर मगत कागो मुला बढ़ रहे मारुबड़ी उन होटल रूम में लोग मुला � 
ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள நாங்க சொல்ற இடத்துக்கு நீ வரல பூபதி சடலத்தை நீ புதைச்ச மாதிரி நாங்களும் அவளை புதைச்சிருவோம் என் காதலி ஒண்ணு செஞ்சிடாதீங்க நீங்க இடத்த சொல்லுங்க அஞ்சு நிமிஷத்துல அங்க வந்து நிக்கிறேன் ரெண்டு பேரோட ஜாதகமும் என் கையில இருக்கு இப்ப கூட காரியம் ஒண்ணு கெட்டு போகல நீ நினைச்சா அந்த பொண்ண அடுத்தவன் கைப்படா அப்ப காப்பாத்தலாம் இப்ப சொல்லு பூபதி பாடி எங்க எனக்கு தெரியாது நீ தர மாட்டேன் இது பாருமா தங்கச்சி உன் மானத்தை காப்பாத்துறதுக்கு அவனுக்கு கடைசி சந்தர்ப்பம் கொடுத்தேன் அவன் சட்டை பண்ணல உன் மானம் பறிபோறதுக்கு முன்னாடி மரியாதையே சொல்லிடுமா உங்க அண்ணன் போன எங்க தெரியாது நீ ஏன் தர மாட்டேன் தே கட்டாரி இந்த விளையாடுற கண்ணா கிளைமேக்ஸ் வரைக்கு போலாமா பாஸ் உனக்கு உடம்பெல்லாம் மச்சம் ஜமாய் Come on, go! எனக்குறாங்க <laughs> அவங்களால எந்த நேரத்துல உங்க உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படலாம் எனக்கு துணையா இருக்கிறதுனால போலீஸ்காரங்க உங்க பேங்க் உத்தியோகத்துக்கு உள்ள வைக்கலாம் அதனால தயவு செஞ்சு சீக்கிரமா என் வீட்டை காலி பண்ணி நீங்க வேற வீட்டுக்கு போயிடுங்க அப்படியே நான் இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போனாலும் அந்த ரோடுக்கு உங்களுக்கு உண்மை நிம்மதியை வாழ விட மாட்டாங்க அதனால எனக்கு என்ன ஆபத்து வந்தாலும் பரவாயில்ல நான் இந்த வீட்லயே இருக்கிறதா முடிவு பண்ணிட்டேன் ஒரு சல்லாபலீலை நடத்து சாய்ந்தாடும் வாழ 
நடத்து ஒரு சல்லா வழியிலே நடத்து முந்தான பந்தல் போடுது பந்தாட ஒன்ன தேடுது பாட தோப்புக்குள்ளே பாலி பத்து காத்தடிக்குதே பூக்குள்ளே வண்டு வந்து கூத்தடிக்குதே அங்கம் என் கையில் நிறு தங்கம் நான் தாளங்களை கட்டி பார்க்கவா தங்க நிற அங்கம் என் கையில் நிறு தங்கம் நான் தாளங்களை கட்டி பார்க்கவா வாசப்பூக்குள்ளே வண்டு வந்து கூத்தடிக்குதே ஒரு சல்லாபலிலை நடத்து சாய்ந்தாடும் வாழ குறுத்து ஒரு சல்லாபலிலை நடத்து முந்தான பந்த போடுது பந்தாட உன்ன தேடுது வாசப்பூக்குள்ளே வண்டு வந்து கூத்தடிக்குதே ஓ குட் மார்னிங் பேங்க் தம்பி குட் மார்னிங் இந்தியா டுடே எப்படி இருக்கு ஸ்டெடியாவே இல்ல எங்க வீட்டு போன அவுட்டா பாடுறே ஒரு சின்ன போன் பண்ணிக்கலாம் வந்தேன் ஆமா வானு வீட்டுல இல்ல இல்லையே அவங்க கால ஆறு மணிக்கு வெளியே போயிட்டாங்க இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்ல கவரேஜுக்கு போயிருப்பாங்க கவரேஜ் ஒவ்வொரு <laughs> 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 நான் 
கல்யாணம் சரி வீடு கீது கடை கீது இது தலையாட்டி கீது வீட்டையும் கடையும் காட்டி இன்னும் என்னென்ன இளவெல்லாம் செஞ்சாயா இவ்வளவு ஓட்டல இட்டு போயிருக்கான் சாப்பிடவா இல்லீங்க உஜாலாவின் உணர்ச்சிகளா உசிப்பி விடுறதுக்கு வீடு கடை இருக்குன்னு இவளும் போயிட்டா ஆமாங்க என் பொண்ணு கற்பல உங்க பையன் சாப்பா குத்துறதுக்கு முந்தி நல்ல காலங்க போலீஸ் ரேடி வந்து இவங்க ரெண்டு பேரையும் அள்ளி போட்டுட்டு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல குத்த வச்சுட்டாங்க என் மானம் மறுவாடு எல்லாம் போச்சிருக்கோம் அதுக்கு முன்னால உனக்கு இதெல்லாம் இருந்ததுன்ற இன்னும் எண்ணி எட்டு நாளைக்குள்ள என் பொண்ணு கடுத்துல தாலி கட்டல அவனை கோர்ட்டுக்கு ஈத்துவேன் அவசரப்பட்டு கோர்ட்டுக்கு போகாத இந்த பிரச்சனைக்கு கூடிய சீக்கிரம் ஒரு முடிவு எடுக்கிறேன் வாரத்தில் ஒரு நாள் அந்த அம்மாவோட துணிமணிகளை துவச்சு போட்டு குளிப்பாட்டி விட்டு மாதா கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போனோம் மற்றபடி சில்ல வேலையில் பார்த்து கொடுத்துட்டு ராத்திரி ஒன்பது மணிக்கு தான் வீடு திரும்புவேன் பார்ட் டைம் ஜாப் மாதா ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் இருந்தும் கெடுத்தான் செத்தும் கெடுத்தான் சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி எங்கள் அண்ணன் போவதே உயிரோடு இருக்கும்போது அவன் கொடுத்த தொல்லைகளை கலவே இல்லை அவன் செத்த பிறகும் உலகம் வெளிவட்டாரத்து <laughs> சத்தியம் <laughs> Get 
நான் இதற்கு முன்னால சத்தியம் பண்ணி சொல்றேன் நான் பூபதியை கொலை பண்ணல
எங்களுடைய வங்கியில் தங்களுடைய அக்கௌண்டை முடித்துக் கொண்டதால் தங்களுடைய பாஸ்புக்கை இத்துடன் அனுப்பியுள்ளோம் பெற்று பெற்றுக் கொள்ளம்பா என்ன பாஸ்புக் பானு பேர்ல அக்கௌண்டா மிஸ் பானு பேர் கரெக்டா தானே இருக்கு அக்கௌண்ட் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ என்ன எவ்வளவு அமௌண்ட் வச்சிருந்தாலும் பாப்போம் போன மாசம் வரைக்கும் சேமிப்பு மூணு லட்சத்தி ஒன்பதுனாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு எப்பா இந்த வீடு சுத்துதா என் தலை சுத்துதா இவ்வளவு பாம்பு நினைச்சு தாண்டவும் முடியல பழகு நினைச்சு மிதிக்க முடியல எனக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஒரு பைசா கூட பேங்க்ல சேமிச்சு வைக்க முடியல நினைக்கிறேன் கோவில் போய் சத்தியம் வேற பண்ண அதையும் நான் நம்பின பாரு என்ன ஏதுன்னு விசாரிக்காம ஆண்களுக்கு உள்ள அவசர புத்தியில என் மேல குற்றச்சாட்டுகள் அடிக்கிட்டே போறீங்களே எது கடவுளுக்கே போற்காது கையும் கலவுமா பிடிப்பட்ட பிறகு இன்னும் என்ன விசாரிக்கணுங்கிற யார விசாரிக்கணுங்கிற உங்களை நான் ரொம்ப நேசிக்கிறேன் உங்க மேல சத்தியமா சொல்றேன் இது என் பாஸ்புக் இல்ல எனக்கு எந்த பங்கையும் சேமிப்பு இல்ல இருக்குன்னு நிரூபிச்சுட்டா நீங்க என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் நான் ஏத்துக்கிறேன் நீ செஞ்ச கொலைக்கு ஏற்கனவே உனக்கு தண்டனை காதட்டு இருக்கு வெளிநாட்டில் இதுவரைக்கும் <laughs> அறிமுகப்படுத்திவூர் <laughs>
டியல் டியல் என்ன கோபம் கமாயல் நீயல் கொஞ்ச நேரம் கண்ணத்தில போட்டு திரும்ப மன்னிப்பு நான் கேட்டு திரும்பாலும் கமனவன் வித்தையில ராஜா நான் தானே வானு அரு அரு டியல் டியல் என்ன கோபம் என்னும் கோபம் என்ன மனஸ்தாபம் என்ன கொஞ்சம் என்னோடு சொல்லலாமே தொட்ட காத்து கூட காதல் ராகம் பாடுதடி கண்ணு பட்ட வேகம் எங்கும் காயமாகி போனதடி அடி சரணம் சரணம் சுகம் தரணம் தரணம் கொஞ்சம் கிளியே கொஞ்சம் சிறியே எந்தும் தவிப்பின் விளங்கலைய வாணம் ஹலோ ஹலோ டியர் டியர் என்ன கோபம் கமான் கமான் நியர் நியர் கொஞ்ச நேரம் இது கண்ணல்ல விஷ ஊசி அவ்வா அது தாங்காது மகராசி இது பூமேனியா இடை நூலேனியா தொட்டு பார்த்தோடு கிட்ட வாடி ஐயோ அந்த வீராப்ப விட்டு போட்டு இந்த மாராப்பில் தொட்டில் போட்டு என்ன தாலாட்டணும் இந்த நீராட்டணும் விடி மூடாம என்ன பார்த்து கட்டிக்கிட்டாட போல யோகமான சீரலியே கொஞ்சம் குமரியில் குழிக்க வீடு வானு வானோ ஹலோ ஹலோ ரியர் ரியர் என்ன கோபம் கொஞ்ச நேரம் கண்ணத்துல போட்டு திரும்ப மன்னிப்பு நான் கேட்டு திரும்பானும் இல்ல காமனவன் வீட்ல இல்ல ராஜா நான் தானே வாழ் ஹலோ ஹலோ பவன் என்ன சார் ரெண்டு மணிக்கு வந்துட்டீங்க ஆறு மணிக்கு தான் பார் ஓபன் பண்ணுவோம் நான் குடிக்க வரல சும்மா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுட்டு போலான் வந்தேன் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் சார் ஹட்டாரியும் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதாக சொல்லப்படும் பூபதியும் நெருங்கிய நண்பர்களா ரெண்டு பேரும் ஒரே கோஷ்டியை சேர்ந்தவங்க கோஷ்டியா ஆமா கள்ளக்கடத்தல் கோஷ்டி அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள தொழில ஏற்கனவே முன்விரோதம் உண்டா தொழில ரெண்டு பேரும் ஒத்துமையா தான் இருந்தாங்க ஆனா ஒரு பொண்ணு விஷயத்துல ரெண்டு பேரும் மோதிக்கிட்டாங்க எந்த பொண்ணுக்காக அவங்க அப்படி அடிச்சுக்கிட்டாங்க மதுபாலான ஒரு கேபினட் டான்சர் பூபதிக்கு பல வருஷமா பழக்கம் கட்டாரிக்கு ரொம்ப நாளாவே அவன் மேல ஒரு கண்ணு ஒரு நாள் ராத்திரி 
இந்த வருஷம் என் காதலி மதுபாலா பிறந்தனால புதுமையான முறையில கொண்டாட போறேன் ஏமச்சி பூபதி ஏதோ புதுமையா கொண்டாட போறான் நம்ம எப்படி புரியல அமைச்சி நம்ம பூபதி நம்ம மதுபாலாவை நமக்கு முன்னாடி பிறந்த மேனியா அட சொல்ல போறான் அப்படிதான அமைச்சி வெறும் ஆட்டத்தை மட்டும் பார்த்து என்னடா பிரயோஜனம் அடுத்த ஐட்டமும் கிடைக்குமான்னு கேளுங்கடா மச்சி அவசரப்படாதடா பூபதி நம்ம கூட்டாளி எங்க போனாலும் ஒன்னாவே போறோம் ஒன்னாவே வரோம் கிடைக்கிறதையும் சரிசமமா பகிர்ந்துக்கிறோம் அது மாதிரி படுக்கையும் பகிர்ந்துகிட்டா போச்சு அதுக்கு பூபதி சம்மதிக்கணும நம்ம கூப்பிட்டா மதுபால மாட்டேனா சொல்ல போற கமாண்டாலி உன்னோட பிறந்த நாள எங்களோட கொண்டாடலாமா கையை விடாரி மரியாதை அவங்க கையை விடுற முடியாது இவ்வளவு உனக்கு என்ன பட்டா பட்டா கொடுத்துருக்கு பொறம்போக்கு நிலத்துல நாங்களும் கொஞ்சம் விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம் தங்கச்சி <laughs> எலும்புண்டாக <laughs> <laughs> இது ஒரு அடையாளமா இருக்கு நேரத்துல என்னன்னா உதவியோட <laughs> Ha <laughs> ha. 
யாரோ இங்க படுத்திருக்காங்கயா அறிவு கட்டவனே எலும்பு கூடு ஆமா இது ஆம்பளை எலும்பு கூடா பொம்பளை எலும்பு கூடா இரு பார்த்து சொல்றேன் எலும்பு கூடியா என்னையா ஒரு அடையாளம் இல்ல எப்படியா சொல்ற அடையாளம் இருக்கு அது கைய பாரு எங்க வச்சு பொத்திக்கிட்டு வெட்கப்பட்டு படுத்திருக்கேன் ஆமாயா நீ ஓடி போய் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவங்க கூட்டிட்டு வா நான் அந்த பக்கம் ஓடி போய் கூட்டிட்டு வாங்க சார் இந்த அக்கம் சார் சீக்கிரம் வாங்க சார் ஒவ்வொரு மாத்துக்காரங்களுக்கும் மயான ஒரு சென்டிமெண்டான இடம் இப்படி அலங்கோலப்படுத்தி வச்சிருக்கீங்க பத்திரிகையில போட்ட வரும் சீக்கிரம் பாப்பான் சண்டை போட்டு கத்தி பண்ணுங்க எந்த பெட்ட ரவுடி நீ எந்த பெட்ட ரவுடி சார் அவங்க தான் ரவுடி நான் ரவுடி இல்ல யாருக்காக பூசுத்துல காஸ்டபிள் வேலை மாட்டேன் தயவு செஞ்சு என் கூட இப்படி கொஞ்சம் வாங்க நான் யாரு இங்க என்ன நடந்ததுன்னு விவரமா சொல்றேன் தனியா கூட்டிட்டு போய் அரசாங்க சட்டப்படி எனக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்க முடியல சமுதாயத்தில் எனக்கு ஜென்ம தண்டனை வாங்கி கொடுத்துட்டீங்க நான் ஒரு நடப்பிட மாதிரி வாழ்ந்து பூபதியின் கொலை வழக்கில் புதிய திருப்பம் கொலைகாரி பாலுவை பிடிப்பதற்காக காவல்துறையினர் தீவிர முயற்சி செய்து வந்தது தெரிந்ததே சக்கரவர்த்தி பேங்க் அதிகாரி போல் நடித்து பாலுவின் வீட்டில் தங்கியிருந்து அவரது நடவடிக்கைகளை கண்காணித்து வந்தார் அவர் ஒரு ரகசிய போலீஸ் அதிகாரி என்பது திடீர் என்று அம்பலமாகிவிட்டது இத பாருமா குற்றங்களை கண்டுபிடிக்கிறதும் குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்கறது தான் எங்க வேலை அதுக்காக எத்தனையோ வழிகளை கடைபிடிக்கிறோம் ஒரு அரசாங்க அதிகாரி என்ற முறையில் சக்கரவர்த்தி தன்னுடைய கடமை தான் செஞ்சிருக்கிறார் அது தப்புன்னு சொல்ல வந்திருக்கிறியா ஒரு நிறுவன நிழல் மாதிரி சுத்தி சுத்தி வரீங்கள சக்கரவர்த்தி <laughs> கைக்குறிக்கை உங்க நடிப்பு எக்ஸலன்ட் தெருவில் போற பொண்ண கைய பிடிச்சி எடுக்கிறதுக்கு எந்த அமளைக்கு உரிமை இல்ல அது போலீஸ் அதிகாரிக்கும் பொருந்தோம் நாம ரெண்டு பேரும் காதலர்கள் உன்னை கட்டி பிடிக்க கூட எனக்கு உரிமை உண்டு காதலர்களா உங்க வாயால் அந்த புனிதமான வார்த்தையை சொல்லாதீங்க சாக வரம் பெற்ற காதல் காவியங்கள் கூட அழிஞ்சு போகும் என்ன உணவு பாக்க வீட்டுக்குள்ள வந்தீங்க உங்க குள்ள நிறைய தந்திரங்களை புரிஞ்சுக்காம நான் உங்களோட பழகுனேன் என் மனசு பறி தயவு செஞ்சு நான் சொல்றது கேளு முத முதல்ல உன்னை நான் சந்திச்ச போது நிச்சயமா துப்புரி நோக்கத்தோட நான் வரல தற்செயலாட்ட உங்க வீட்டுக்கு கூடி வந்த அந்த நேரத்துல நீ யாரு உன் பிரச்சனை என்னன்னு சத்தியமா எனக்கு தெரியாது ஐ வாஸ் அன்னசென்ட் பிலீவ் மீ சாருக்கு தினசரி பத்திரிகை படிக்கிற பழக்கம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் பரவாயில்ல இன்னைக்கு ஒரு நாள் ஆகுது ஏதாவது ஒரு பத்திரிகை எடுத்து புரட்டி பாருங்க போலீஸ் இலாக்கா திட்டமிட்டு தான் உங்களை என் வீட்டுக்குள்ள கூட்டுனக்காரர் அமைச்சு வச்சாங்க எல்லா பத்திரிகையும் விழாவரிய வந்திருக்கு பத்திரிகைக்காரங்களுக்கு கற்பனா சக்தி அதிகம் இன்னைக்கு வந்த செய்தியில கொஞ்சம் கூட உண்மை கிடையாது கொடுத்தன வந்த பிறகு தான் உன்ன நான் உளவு பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் என்ன செய்யறது நான் ஒரு போலீஸ் அதிகாரி என் கடமைகளை தட்டி கழிக்க முடியல அதிகாரியை மட்டும் நீங்க நடந்திருந்தா உங்களை பாராட்டலாம் இதையும் உள்ள ஒரு நல்ல மனுஷ மாதிரி எங்கிட்ட நடிச்சீங்கல அதை நல்லா சேட்டிக்க முடியல உங்களுக்கு கதாநாயகன் நடிச்சேன் நீங்க ஒரு வில்லன் இப்பதான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இனிமே அந்த பேரை சொல்லி கூப்பிட உங்களுக்கு 
வண்டி அப்படி ஓரமாக நிறுத்து பானுவோட கேட்ல யாரோ ஒருத்தர் ரெண்டு பேசிட்டு இருக்கா பாரு தேவைப்பட்ட மறுபடியும் கூப்பிடுறேன் சக்கரவர்த்தி சார் பானுவோட பேசிட்டு போறானே அந்த ஆளை இதுக்கு முன்னாடி நீ பாத்துருக்கியா இல்ல சார் இதுக்கு முன்னாடி நான் பாத்துக்கல உடனே போய் அவனை பாலோ பண்ணி அவன் யாரு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க சீக்கிரம் போ மறைஞ்சிட போறான் ஓகே சார் நினைத்ததை நடத்தியே முடிப்பவன் தெரியும் <laughs> 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 உங்க கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்றேன் இவருக்கு என்ன இப்பதான் தெரியும் ஆமா சார் இதுக்கு முன்னாடி எந்த பொண்ணை நான் பார்த்ததில்லை ரெண்டு பேரும் பேசி வச்சுக்கிட்டு ஒரே மாதிரி பதில் சொன்னீங்களா அதானே சேட்டு வீணா உடம்பு புண்ணாக்காதீங்க உண்மையை சொல்லிடுங்க உங்களை அரசாங்கத்தில் சாட்சியை நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் சொல்லிடுறேன் சார் இந்த பொண்ணு அந்த வெள்ளை மலிவத்தி ஸ்டேண்டை எங்கிட்டே கொண்டு வந்து கொடுத்து இதை அழகா வச்சு கொஞ்சம் பணம் கொடுங்கோன்னு கேட்டது நீங்க உள்ளே வந்த பிறகுதான் தெரியும் இந்த பொண்ணை அந்த திருட்டு பொருளை வச்சு பணம் வாங்கிருக்கு என்ன <laughs> 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 அந்த பொண்ணு வீட்டுல இருந்து எடுத்துட்டு வந்தேன் எனக்கு இதை விட்டுட்டாங்க பானு கிட்ட இப்பதான் பணத்தை கொடுத்துட்டு திரும்பி வர்றேன் பாவம் ஏதோ பண நெருக்கடி போல இருக்கு இல்லைன்னா அந்த பியானோவை பாதி விலை கொடுத்துருக்குமா அழகான பியானோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எடுத்துட்டு போங்க நியாயமான விலையை போட்டு தரேன் இதை நான் வாங்கிட்டு போனா திரும்ப அவங்க கிட்ட தான் கொடுக்கணும் என் சாமல் இங்கே இருக்கணும் வச்சா நான் கொஞ்ச காலம் என் வீட்டில் குடியிருந்தீங்க இப்ப காலி பண்ணிட்டு போறீங்க எடுத்துட்டு போறதுக்கு எதுவா இருக்கட்டும் என்ன நான் எடுத்து வச்சேன் என்னால புரிஞ்சுக்கவே முடியல நான் உங்களை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதனாலதான் போ சொல்றேன் இந்தாங்க நீங்க என்கிட்ட கொடுத்த அட்வான்ஸ் பிப்டீன் தௌசண்ட் I love you. Please believe me. I hate you. Please leave me. Leave my house. Banu. Why are you going to die? Why are you going to die? Why are you going to die? Hello. Chakravarti here. ரொம்ப நேரமா மணி அடிச்சிருக்கு இவ்வளவு நேரம் எங்க போயிருந்தேன் நீங்க அனுப்பி வச்சிருந்த வேலைக்கு போயிருந்தேன் சார் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முந்தி மாடநாயகி பானு எங்க போயிருந்தா தெரியுமா தெரியாது சார் சொல்லுங்க பானு ஒரு அயோக்கிய பைய அடகு கடைக்கு போயிருந்தா அவங்க போனது எனக்கு தெரியாது ஆனா எதுக்கு போயிருப்பான்னு எனக்கு தெரியும் வீட்டுல இருக்கிற பொருள் எதையாவது அடமானம் வச்சு பணம் வாங்க போயிருப்பான் நான் ஒரு ஆளை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனல்ல அவர் மியூசிக் ஷாப் வச்சிருக்கார் அவர்கிட்ட வீட்டுல இருந்த பியானவை இன்னைக்குதான் வச்சிருக்கான் ஒரே நாள்ல அவளுக்கு என்ன திடீர்னு பணம் நெருக்கடி வீட்டுக்காக நான் கொடுத்திருந்த அட்வான்ஸ் பணத்தை கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் திருப்பி கொடுத்தா நல்ல செய்தி சார் அவன் என்ன சுத்தமா நம்ப மாட்டேங்கிறா என் உத்தியோகத்தை ராஜினாமா செய்யலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்பதான் அவளை நான் எவ்வளவு ஆழமா நேசிக்கிறேங்கிறத அவள் புரிஞ
என்ன தம்பி உச்சகட்ட வசனமெல்லாம் பேசுற பக்கத்துல பானு கை துப்பாக்கி ஒண்ணு தீல வச்சிட்டு நிக்கிறானா சார் பக்கத்துல பானுவும் இல்ல யாரும் என் தலையில துப்பாக்கி வச்சு என்ன மிரட்ட துப்பாக்கி சுத்தம் மேல அடி பானு சார் கொஞ்சம் நியூஸ் பேப்பர் மடக்குறீங்களா கோல்ட் ஆரம்பிக்க போகுது எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது <laughs> 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 மிஸ்டர் பிராசிக்யூட்டர் இந்த வழக்கு சம்பந்தப்பட்ட சாட்சிகளை நீங்கள் விசாரணைக்கு அழைக்கலாம் மாடல் அழகி பானுவை குறுக்கு விசாரணை செய்ய உங்கள் அனுமதி வேண்டுகிறேன் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட பூபதி எங்க அப்பாவுக்கு மூத்த தரத்து பையன் அடிக்கடி உனக்கும் அண்ணனுக்கும் சண்டை வரும்னு போலீஸ் தரப்புல சொல்றாங்க அது உண்மையா உண்மைதா நாங்க ரெண்டு பேரும் அடிக்கடி சண்டை போட்டுக்குவோம் அவன் கோச்சு விட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே போயிடுவான் சில சமயம் சண்டையே போட்டுக்க மாட்டோம் அப்பவும் வீட்டுக்கு வரமாட்டான் என்ன செய்யறா எங்க போறான்னு கண்டுபிடிக்கவே முடியல வழக்கு வருவோம் உன்னுடைய துப்பாக்கி கொண்டுக்கு பலியான பூபதி துப்பாக்கி என்னோட துப்பாக்கியால நீ சுட்டு கொண்ட பூபதி மறுபடியும் மன்னிக்கணும் பூபதி நான் சுட்டு கொள்ளல அப்ஜெக்ஷன் அவருக்கு சாதகமான பதில கேள்வியா மாத்திக்கிறாரு இந்த மாதிரி கேள்விகளை தவிர்க்கவும் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு சுட்டுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கா வாழ்க்கையை <laughs> ஏகாதசி காலையில கோவிலுக்கு போன மறுநாள் காலையில தான் நீ வீட்டுக்கு திரும்புவ அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி துபாய் பாத்திய வீட்டுக்கு கூட்டு வந்த இந்த பெட்ரூம்ல வச்சுதான் பேச்சுவார்த்தை நடத்தின அது என்னமோ தெரியல பானு திருஞான சம்பவத்திற்கு ஞான பால் குடிச்ச உடனே ஞானோதயம் பிறந்த மாதிரி திடீர்னு எனக்கு பணத்து மேல ஆசை வந்துருச்சு அந்த துபாய்காரன் சொன்னேன் நம்மள மாதிரி உண்மையான ஆட்டில கூட வச்சுக்கிட்டு ஓன் தலைவனும் ஏன் தலைவனும் கோடி கணக்கில் சம்பாதிச்சாங்க நாம செய்யற ஆபத்தான வேலைக்கு கோடி காசு தான் தராங்க அது குடிக்கவே பத்த மாட்டேங்குது ஒண்ணுமே <laughs> 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 நினைச்சு பார்த்தேன் 
அந்த சத்தம் அக்கம் பக்கத்து காரர்களுக்கு கேட்டிருக்கும் அதனால ஆள் நடமாட்டம் இருக்கான்னு நம்ம வீட்டை அவங்க வாட்ச் பண்றதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கும் எல்லார் கண்ணிலையும் மண்ண தூணு நினைச்சு ஒரு சின்ன தந்திரம் பண்ண என் பல் சட்டை கழட்டி நம்ம தோட்டத்துல செடியோரமா போட்டுட்டேன் அந்த பல் சட்டை பாக்குறவங்க சூடப்பட்டது நான் தான் இழுத்துட்டு போற போன என்னுடையதான் நம்புவாங்கன்னு நினைச்சேன் நம்பிட்டாங்க நீ பண்ணின ஒரு கொலைக்கு நான் போலீஸ்ல மாட்டிக்கிட்டு சித்திரவதை அனுபவிக்கிறேன் ஏதோ என்னால முடிஞ்ச சின்ன உதவி போய் மூடா மரியாதை இப்பவே போய் போலீஸ்ல சரணடைஞ்சிரு நீ செஞ்ச கொலைக்கு நீதிமன்றம் என்ன தண்டனை கொடுக்குதோ அது ஏத்துக்கிறது தான் நியாயம் நான் பண்ணின கொலை என் கூட்டத்துக்கு தெரியாது போலீஸுக்கு தெரியாது நான் உயிரோடு இருக்கிறது வெளியே தெரிஞ்சிட்டுன்னு வச்சுக்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் மாட்டிக்குவேன் அதனால டக்கரா ஒரு பிளானோட வந்திருக்கேன் உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பூபதி சுட்டுக் கொல்லப்பட்டவன் அதனால வேற ஒரு பேர்ல பாஸ்போர்ட் எடுத்து என் காதலிய கூட்டுக்கிட்டு வெளிநாட்டில் போய் செட்டில் ஆக போறேன் பண உதவி கேட்டுதான் பாசமலரை பார்க்க வந்திருக்கேன் தம்பி காசு கூட கிடையாது சும்மா பாக்கியை கட்டி மறைக்காத அழகான முகத்தில் இந்த கைத்துப்பாக்கி அலங்கோலப்படுத்தி பணத்தை எங்க ஒளிச்சுட்டு மரியாதையா சொல்லுங்க கடைசி தடவையா சொல்ற பணத்தை வெளியேடு இல்ல மூல சதரிதும் நானும் கடைசி தடவையா சொல்றேன் வாக்குமூலம் <laughs> 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 இந்த வழக்கு விசாரணை நாளை தொடரும் கோர்ட்டுடன் கலைகிறது படுக்கையரை கை துப்பாக்கியில் குண்டு வெடித்த போது பானுவையும் அவளது அண்ணனையும் தவிர அங்கு வேறு யாரும் இருந்திருக்க சாத்தியமில்லை என்பதை டிசியின் ரிப்போர்ட் உறுதிப்படுத்துகிறது ஆனால் தன் உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ள நடந்த போராட்டத்தில் தான் கை துப்பாக்கியை தற்செயலாக வெடித்து பூபதி இருந்து விட்டார் என்று பானு நீதிமன்றத்தை திசைதிருப்பலாம் இது ஒரு விபத்து என்று வாதாடலாம் பானுவின் வாக்குமூலத்தை உறுதிப்படுத்த அவருக்கு நேரில் பார்த்த சாட்சிகள் யாருமே கிடையாது சோ குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள பானுதான் பூபதியை சுட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் என்ற உண்மை சந்தேகத்துக்கு இடமில்லாமல் நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டது எனவே மாடலழகி பானுவுக்கு அதிகபட்ச தண்டனை வழங்கி தீர்ப்பளிக்குமாறு வேண்டிக் கொள்கிறேன் கோட்டார் அவர்களே இந்த வழக்கு சம்பந்தமா எனக்கு சில உண்மைகள் தெரியும் என் சாட்சியத்தை தயவு செய்து நீங்க கேட்கணும் சாட்சி கொண்டு வாங்க வணக்கம் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க பானுவோட வீட்டு நம்பர் பத்து எங்க வீட்டு நம்பர் ஒன்பது எங்க வீட்டு பெட்ரூம் கதவை திறந்தா பானுவோட பெட்ரூம் தெரியும் பானுவோட பெட்ரூம் ஜன்னல திறந்தா எங்க வீட்டு பெட்ரூம் தெரியும் நீங்க பார்த்த விஷயத்தை சொல்லுங்க மாடியில என் பெட்ரூம்ல நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தேன் திடீர்னு கண்ணாடி உடைய சத்தம் கேட்டது இந்தியா டுடேல தூக்கம் கரைஞ்சு போச்சு பானுவோட பெட்ரூம்ல ஜன்னல் கண்ணாடி உடஞ்சிருந்தது ஸ்கிரீன் லேச விலகி இருந்தது உள்ள என்ன நடக்குது என்னால நல்லா பார்க்க முடிஞ்சது பானுவும் அவ அண்ணன் பூபதி எதிரும் முதுமன் நின்றுட்டு இருந்தாங்க இந்தியா டுடேல பூபதியை பார்த்த உடனே நான் ரொம்ப சாக்கு ஆகிட்டேன் ஏன் ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாலே அவன் செத்து போயிட்டு தான் நாங்கெல்லாம் நம்பிட்டு இருந்தோம் அதனால தான் புத்து பார்த்தேன் அவன் கையில கைத்து பாக்கி இருந்தது அவன் சுட பாக்குறான் 
அந்த பொண்ணு கடுக பாக்குது இந்த போராட்டத்துல துப்பாக்கி பூபதி கையில் இருக்கும் போது குண்டு வெடிச்சது அறிவிக்கப்படும் தன்னை ஜாமீனில் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று ஏற்கனவே பானு இந்த கோர்ட்டில் தாக்கல் செய்திருந்த மனுவின் பேரில் இந்த வழக்கின் தீர்ப்பு அறிவிக்கப்படும் வரை அவரை ஜாமீனில் விடுதலை செய்ய உத்தரவிடுகிறேன் இந்தியாவின் விடுதல <laughs> ஒரு <laughs> உத்தியோகம் மெழுகு <laughs> முதலுக்கு <laughs> 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 முதல் கொலைக்கு பிறகு துப்பாக்கியை யூஸ் பண்ணவே இல்ல அடுத்த கொலைக்கு ஆள் தேடிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு நீ படியாயிடாத பிளீஸ் கிவ் ரசீதியும் உயிரை போனாலும் சரி ரசீத தரமாட்டேன் அது கள்ளக்கடத்துல கடிச்சு போடுறேன் நான் அது அரசாங்கத்துல ஒப்படைக்க போறேன் நீ செஞ்ச கொலையை ஒத்துக்கிட்டு போலீஸ் சரண் அடைஞ்சிருக்கேன் மரியாதை ரசீத அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு உங்களுக்கு தான் தெரியுமே பானு நீ சத்தியப்பிரமாணம் எடுத்துக்க கோர்ட்ல அந்த ரசீது விஷயத்தை ஏன் சொல்லாம மறைச்ச கள்ளக்கடத்தல் பொருளை பத்தி கோர்ட்ல சொல்லி நேரம் வைங்க வெளியேர்ந்து அந்த வைரக்கற்கள் மேல ஆசைப்பட்டு தான் ஆதாயத்துக்காக அண்ணனை சுட்டு கொண்டேன்னு போலீஸும் அரசாங்க வக்கீலும் சேர்ந்து கேஸ் ஜோடனை பண்ணி என்ன கோர்ட்ல நிறுத்தி எனக்கு தூக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே கோர்ட்ல நீ இந்த ரசீது விஷயத்த சொல்லாம மறைச்சதுக்கு காரணத்தை சொல்லிட்டேன் இப்ப நான் கேட்கறேன் சின்னப்பாவுக்கு இந்த ரசீது விஷயம் தெரியாம இருந்திருந்தா அந்த வைரக்கற்கள நீ என்ன பண்ணலாம் நினைச்ச அது கள்ளக்கடத்தல் பொருள் எனக்கு தேவையில்லை இந்த வழக்கு முடிஞ்ச உடனே முதல் வேலையை அந்த ரசித்து கிழிச்சு போடணும்னு நினைச்சேன் அதுக்குள்ள இந்த ரகசிய சின்னப்பாவுக்கு தெரிஞ்சு அதை கேட்டு வந்துட்டாரு சரியா தொலைஞ்சது நான் கையில கொடுத்துட்டேன் இப்பதான் மனசு நிம்மதியா இருக்கு சின்னப்பா உண்மையிலே அதிர்ஷ்டசாலி தான் உன் பெட்ரூம்ல என்ன நடந்ததுன்னு எட்டி பார்த்தத
ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் வைர கற்களை சன்மானமா வாங்கிட்டு போயிட்டான் ஒரு உண்மையை சொன்னா அதிர்ச்சி அடைஞ்சிருவீங்க என்ன அன்னைக்கு ராத்திரி என் பெட்ரூம்ல நடந்த சம்பவத்தை சின்னப்பா பார்க்கவே இல்ல பல வெடி கொண்டு தூக்கி போடுற பூபதி துப்பாக்கியோட என்னை நோக்கி முன்னேறி வந்தான் கூச்சல் போட்டு யாரையாவது கூப்பிடலாங்கிற எண்ணத்துல சென்னல் தெரிய விலைக்கு பார்த்தேன் ரோட்டு பக்கம் கண்ணு கெட்டின தூரத்துல சின்னப்பா குடிபோதையில தள்ளாடி தள்ளாடி வந்துட்டு இருந்தாரு அவர் வீட்டுக்கு அது கூட தொடர்ந்துருக்க மாட்டாரு அதுக்குள்ள என் ரூம்ல துப்பாக்கி வெடிச்சிருச்சு அப்படின்னா மெழுகுவர்த்தி ஸ்டாண்டுக்குள்ள வைர கற்கள் இருந்த ரகசியமும் அதை அடமானம் வச்ச ரசீது உங்ககிட்ட இருந்த விஷயமும் சின்னப்பாவுக்கு எப்படி தெரியும் இதே கேள்வியை தான் நான் சின்னப்பாவை கேட்டேன் அதுக்கு அவர் என்ன பதில் சொன்னார் தெரியுமா நான் பார்த்தா என்ன என் சித்தப்பா எத்திராஜ் பார்த்தா என்னன்னு சொன்னாரு ஓஹோ நடந்த விஷயங்களை தந்திரமா எத்திராஜ் மூலமா சின்னப்பா தெரிஞ்சிட்டு இருக்காரு கோர்ட்ல என்ன நடக்குதுன்னு வந்து வாட்ச் பண்ணிருக்காரு வைரங்கள் விஷயத்த நீ கோர்ட்ல சொல்லாம மறைச்சிட்ட இது அவருக்கு சாதகமா போயிருச்சு பின்னாடி உன்ன மிரட்டி உன்கிட்ட இருந்து ரசீதை வாங்கிக்கலாங்கிற எண்ணத்துல இன்னைக்கு கோர்ட்ல வலியம் வந்து உனக்கு சாதகமா பொய் சாட்சி சொல்லியிருக்காரு இதை நாம உடனே போலீஸ்ல சொல்லி ஆகணும் வேண்டாம் இன்னொருத்தர் வந்து கோர்ட்ல போய் நிக்கணும் சின்னப்பா ஒரு மோசமான ஆள வைரங்களை தர ஆசை காட்டி நான் தான் சின்னப்பா அவ கோர்ட்ல பொய் சாட்சி சொல்ல சொன்னதா துணிஞ்சு ஒரு பொய் சொன்னாலும் சொல்வாரு எனக்கு பயம் பார்க்க முதல்ல மார்வாடி கிடைக்க போகணும் மெழுகுவர்த்தி ஸ்டாண்ட் சின்ன பக்கத்தில் சீக்கிரத்துக்குள்ள அவர் மறக்கணும் கமான் நமஸ்தே சேட் ஹரி நமஸ்தே ஜி உங்களுக்கு என்ன வேணும் முதல்ல உட்கார வேணும் இந்தியா டுடேல அடகு வச்ச நகையை திருப்பிட்டு போக வந்திருக்கேன் பாக்கோ ஜி கடை வியாபாரம் முடிஞ்சு சேட்டு கணக்கை க்ளோஸ் பண்ணிட்டான் நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை ஹாலிடே சனி ஞாயிறு வாங்கோ திருப்பிட்டு போங்கோ ஐயோ சேட் சனிக்கிழமை நான் ஜப்பான் இருப்பேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் லண்டன் இருப்பேன் இப்பவே வட்டி முதலில் சேர்த்து வாங்கிட்டு பொருளை திருப்பி கொடுத்துரு இன்னும் ரெண்டு மணி நேரத்தில் நான் ஏர்போர்ட் இருக்கணும் அவர் பேச்சுக்கிட்ட வாங்கிட்டு வந்தேன் ஹரே தும் பட அக்னி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கோ சேட்டு கணக்கே முடிச்சுட்டு வருது என்னை வாழ வைக்கும் தெய்வமே ஹரே ஜப்பான் யாரே கும்பிடுது ஒன்னுதான் அசப்பட நீ ஆஞ்சநேயர் மாதிரியே இருக்கே அதான் கும்பிட்டேன் சேட்டு இந்தா உங்ககிட்ட வாங்கின பணம் ரசீது பொருளை கொடு ஹரே பானுங்கிற பொண்ணு பேர்ல ரசீது இருக்குது நீங்க பொருளை கேக்குறீங்கோ எப்படி கொடுக்கறது சேட்டு பாரு பாப்பாவும் நானு பக்கத்து பக்கத்து வீடு இன்னைக்கு காலையில தான் அந்த பொண்ணு ஜாமீன்ல வெளியே வந்திருக்குது சாயந்தரத்துக்குள்ள மெழுகுவத்தி ஸ்டாண்ட திருப்ப வேண்டிய அவசியம் என்ன அந்த ஸ்டாண்டுக்குள்ள அப்படி என்ன போக்கி சொன்னிருக்கு சேட்டுக்கு சந்தேகம் வர்றான் சேட்டு நீ சந்தேகப்பட்டு அந்த ஸ்டாண்ட் எடுத்து குறுக்கி கிழிக்கி பாத்துறாத அதுக்குள்ள ஒண்ணுமே இல்ல இந்த கொலக்கேஸ் விசாரணை நல்லபடியா முடிஞ்சா ஆத்தா கோயில் இருக்கிற உண்டி இல்ல இந்த மெழுகுவத்தி ஸ்டாண்ட இன்னைக்கே போடுறதா அந்த பொண்ணு வேண்டிக்கிச்சா டைம் ஆகிட்டே போகுது நான் பிளைட்டை பிடிக்கணும் ஸ்டாண்ட கொடு பாப்கோஜி உங்க கையில செட்டு பொருளை தரமாட்டான் பகவான் <laughs> அடி பாவி இந்த ரசீதி விஷயம் யாருக்கு தெரியாது நினைச்சிட்டு இருந்தேன் போலீஸ் கண்ண கூட்டி வந்தாலே இப்படி நம்பிக்கை துரோகம் செய்வான்னு தெரிஞ்சிருந்தா இந்தியா டுடேல முதல்ல இவ்வளவு க்ளோஸ் பண்ணிருப்பேன் கூச்சல் போட்டு ஊரை கொட்டுறா கமான் 
मारवाड़ियाँ इंडिया टुडे ले पाइंट कुबा, ना वोड़े ने इन्होर कोले ये पन्नी आगनो, यार कोले मन्नो, ये सिद्ध पन्ना, ये पी लगिया, ये 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 देखने ऊपर माँग कोले के नापर सोल रहे, ये सिद्ध पन्ना वही तीत का के बड़ी उर पोई था, अब ना अंगे ये आप परी ये सिवर वोट करने पुनो, इतिराज नंबर नाइन शांति का वनी आना नहीं इंगल वाइट ये साले तंगले मुंड बारम तंगा बैठते नवरक के लिए वाइट यंग कुड़ पदर की ये लाल एयर पार्ट ग्रुम सही दूँगा इमाद मेरे उतरने आने दी इंगल वाइट ये साले के बंद तले में वाइट येरे शांति के मुंह जोर मुक्की आरी विप इन द परतील कानो मुखरी उचप्रदेशा <laughs> मिंडा तो वाई बोलती क्या बंद होता? पूरी बीना मोबाइल लेवल दे रची, इन्हीं में लेगी बंदी रे बंदी था, बंद तो मेरे किसी तो पने रे के बच्चे पोटो, आपर नमक करे बच्चे को, ये पर मोड़ जिगो, हाल आउट, सारे, निंगले बड़े तन्ने रीकना, निंगले काटलो बोलते बरा, इन्ना ये ये इन्ना तन्ने आउट कड़मिया <laughs> ना कावल चुप नहीं है ना कि कल्याण बनने वाले चिकन गुड़े नहीं पापे नहीं ने चें आवाला मड़की नहीं कटी के पाकर है यह ना पोर्ट वाले की नहीं सिता पाल है सिता पा वो ना वाड़त आड़ा के ना इंदर सिता पा वे ये पुरी पेस रही है आज पहली है द्रोग नहीं ये ना कि संजय ना पहली है द्रोग आना आंधवे � आधा बच्चू बोले सिन्ना वीड कटने आधा ये ना लच्छा दिवस आके रिचे कोट लंदो पुण्य के साथ अगमा साथ चुल्ली पेंटी वो मारी नहीं चें मुड़ी हुई वही रंगे ये कहीं ले आधे के तड़े यार ना मार वाड़ी वोड़े ऐडी ले कोने टें आधा कोला मारा पहले वोड़े कोला बन्द का परो बायम परंतु बोले 
இவ்வளவு சொன்னவ அதை சொல்ல மாட்டேனா ஒரு கட்டாரி இவங்க யாரா அடிமாடு பிடிக்கிறவங்களா இல்ல ஒன்ன அடிச்சு கொல்ல வந்தவங்க என்னையா கொல்லடா சின்ன பாக்கு எதிரா இருக்கிற ஒரே சாட்சி நீங்கதான் உங்களை தீத்து கட்டிட்டு வைரங்களை வித்து அதல கிடைக்கிற பணத்தை எங்களுக்குள்ள ஆளுக்கு பாதி பாதியா பிரிச்சுக்க போறோம் இது எங்களுக்குள்ள ஒரு ஒப்பந்தம் அட பாவீங்களா என்ன கேட்காம என் பாடிக்கு வெல வச்சிட்டீங்களா ஆமா இத பாருங்க பெரியவரே நீங்க விபத்துல செத்துட்டதா ஊரே நம்ப வைக்கணும் அதனால உங்களை தூக்கிட்டு போய் தற்கொலை பாறையில தள்ள போறோம் யாரோ ஒரு வடநாட்டு சாமியாரு வந்த இடத்துல மல உச்சியில இருந்து வலிக்கு உருந்து செத்து போயிட்டாருன்னு நம்ப வைக்கணும் அதுக்கு தான் நாங்க இந்த காவி உடை எல்லாம் உனக்கு கொடுத்துருக்கோம் இது நான் கொடுத்த ஐடியா மரியாதையா ஓடி போய் அந்த டோலியில் உட்காந்துக்க இல்ல எங்க ஆளுங்க கேட்ட நீ குத்துப்பட்டு சாவ ஐயோ இன்ன குத்தவே இல்ல அதுக்குள்ள என்னைய நோய் நோய் குத்திராதீங்க ஏற்கனவே நான் சக்கரவி அதிகார புண்ணு வந்தா ஆறாது நானே போய் படுத்துக்கறேன் இத ஓடிட்டேன் அட பாவி சின்னப்பா ஒன்ன வளத்ததுக்கு ஒரு பெரண்டைய வளத்திருந்தா ஊருக்காவது பிரயோஜனமா இருக்கும் மேல காடு இருக்கு அங்க போய் பெரண்டைய வளக்கறதால வள உரண்டைய வளக்கறதால வள போகும்போது புலம்பிட்டு உகையா தூக்குடா ஓய்யா ஓய் ஓய்யா ஓய்யா ஓய் ஓய்யா நீங்கிட்டோம் <laughs> எனக்கு ஒரு அவசர பிரச்சனை அதுதான் வந்துட்டேன் அப்படி என்ன அவசர பிரச்சனை அடைய கொலகார பாவி உன்னை இப்படியே விட்டுட்டா இந்த கொலை பண்றத நீ குடிச தொழில் ஆக்கிடுவேன் உனக்கு ஜென்ம தண்டனை வாங்கி கொடுத்து உன்னை ஜெயில போடணும் அதுக்காக ஒரு போலீஸ் ஆபீசரை கையோட கூட்டு வந்திருக்க எமலவத்துல கூட போலீஸ் இருக்கா நான் ஏண்டா எமலவத்துக்கு போறேன் உங்க ஆளுங்க என்ன பாதாளத்துல தள்ளி விட்ட உடனே சக்கரவர்த்தி தம்பி வந்து என்னை காப்பாத்திட்டாரு சின்னப்பா எங்க அந்த வைரம் தம்மா துண்டு வைரத்துக்கு எத்தனை பேர் பங்குக்கு வருவீங்க ஷட் அப் நீ செஞ்ச அத்தனை குற்றங்களுக்கு ஆதாரம் இருக்கு நீ கட்டாரிய சட்டத்தின் பிடியில் இருந்து தப்பிக்கவே முடியாது சட்டமாவது விட்டமாவது உங்க மூணு பேரை உயிரோட விட்டா தானே கட்டாரி போங்கடா விளக்கம் என்ன சொல்றேன் 
உன் விளக்கு எதுவும் தேவையில்லை நீ ஒரு போலீஸ் ஆபிசர் ஆனா இப்படி ஒரு கொலையை பண்ணிட்டு என் முன்னாடி கைதியா வந்து நிப்பே நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல சன்மான <laughs> ரசீதுக்கு பின்னாடி உள்ள பின்னணி என்னங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சின்னப்பா வைரங்களை கைப்பற்றுறதுக்கு முன்னாடி அவர் பிடிச்சி போலீஸ் ஒப்படைக்கணுங்கிறதுக்காக பானு கூட்டிட்டு அடுக்கு கடைக்கு போனேன் அதுக்குள்ள சின்னப்பா மார்வாடியை கொண்டுட்டு வைரங்களை எடுத்துட்டு ஓடிப்பிட்டார் சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலையும் எங்களை குற்றவாளி ஆக்கிடுச்சு நாங்க நிரபராதி நிரூபிக்கணும்னா எதிராஜ கோர்ட்ல கொண்டு போய் நிறுத்தி உண்மைகளை சொல்ல வைக்கணும் அந்த கட்டாயத்துக்காக தான் அவரை தேடி நாங்கள் இங்கே வந்தோம் ஆனால் அதுக்குள்ள இந்த சின்னப்பா இந்த ஆளுங்களை கூட்டிக்கிட்டு எங்களை முந்திக்கிட்டு எதிராஜ கொலை பண்ண இங்கே வந்துட்டார் சரியான நேரத்தில் நான் போய் அவரை காப்பாற்றிட்டேன் ஆமாம் சார் தம்பி சொல்றது உண்மைதான் பானு வீட்டுல நடந்த அந்த அசம்பாவிதத்தை கண்ணால பார்த்தது நான் தான் அந்த விஷயத்த சின்னப்பா கிட்ட நான் சொன்னேன் இந்த கிராதக நான் வெளியூர் வந்ததை சாதகமா எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஆட்டம் ஆடி இருக்கான் சார் இவனையும் இவன் பின்னால இருக்கிற ஆட்களையும் முட்டிக்கு முட்டி தட்டி வேலைங்க போட்டு கொண்டு போங்க சக்கரவர்த்தி உன்ன நான் தப்பா இட போட்டேன் சாரி சரியான நேரத்தில் வந்து எத்தனை காப்பாத்திருக்கிறேன் அது மட்டும் இல்ல உலகாரண கண்டுபிடிக்க பெருமுயற்சிகள் எடுத்திருக்கிறேன் பாராட்டுக்கள் Thank you, sir. Miss Banu, you are a police officer who has been in the past. Thank you. Chakravarthi, you have to take care of your hands and take care of your hands. Yes, sir. Bhubadiyan Kolaivadakil, video kadai adhipar yetiraj kodutta vaku moolatthai, nidhi madram yetru kolukarad. In the Kolaivadakil, Sandehethin Salgai Banu ukku vadangi, avarai vidulai seyya uttar vadukarai. சின்னப்பா மீதும் கட்டாரி கோஷ்டி மீதும் தொடரப்பட்டிருக்கும் வழக்கு விசாரணை கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறைக்கு பிறகு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் எந்த வருஷம் கிறிஸ்துமஸ் என்னோட கோர்ட் ஊடு போடுறீங்க அதுவரை குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்களின் காவலை நீடிக்கும்படி உத்தரவிடுகிறேன் காவல்னா என்ன அஞ்சு நாள் அஞ்சு வருஷமா இந்தியா டுடே ஒண்ணுமே புரியலையப்பா இத்துடன் கோர்ட் கலைகிறது ஒரு நல்ல பொண்ணா பார்த்து கூப்பிடுங்க